हेलो गाइस वेलकम टू एस गेट पी शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मेल एजुकेशन ये जनरल लेवल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है इस सीरीज में हम लोग गेट या इंजीनियरिंग सर्विस या किसी पब्लिक सेक्टर में आए हुए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं आज हमने जो क्वेश्चन लिया रीजनिंग से लिया हुआ है और रीजनिंग जो है गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव टू सेवन मार्क्स का रीजनिंग से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं गेट के एग्जाम में अगर आप गेट की प्रिपरेशन करें तो आपका रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि ये जो क्वेश्चन ये ब्लड एंड रिलेशन पर बेस्ड है तो रीजनिंग में जो ये ब्लड एंड रिलेशन जो टॉपिक है ये कभी एग्जाम में आया नहीं था गेट 2019 में पहली बार आया और टू क्वेश्चन आए थे और जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि इस दो क्वेश्चन आए थे एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं ठीक है और मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि ब्लड एंड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन में होमवर्क दिया था ठीक है तो बहुत लोगों ने इसे सही आंसर कमेंट करके बताया था जो लोग ट्राई किए थे जिनको ब्लड रिलेशन बनाने नहीं आता है तो आप एक काम करो पहले इसके प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार देखो उसमें मैंने बेसिक बताया कि ब्लड एंडलेशन के कैसे टी डायग्राम बनाते हैं ठीक है तो आपको एक आइडिया लगेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अलग से एक ब्लड रिलेशन का एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूं तो आप कमेंट करके बताइए मैं बना बना दूंगा सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं देखते हैं क्या दिया हुआ दिया है एम आइन एर एन हाइड फोर चिल्ड्रेन पी क्यू आर एस एंड एस क्या है एम आइन एम और एन है जिनके चार बच्चे हैं पी क्यू आर एस एक लाइन को पढ़ते हैं इसको डिकोड करते हैं हम लोग टी डायग्राम में ठीक है तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि एम आइन एन के चार बच्चे हैं तो जब ए माइन क्या है हस्बैंड वाइफ होंगे तो ये सेम जन जब भी हस्बैंड वाइफ हो या ब्रदर सिस्टर हो सेम जनरेशन के होते हैं तो सेम जनरेशन बनाएंगे और ए मैन हस्बैंड वाइफ के बीच में एक सिंगल लाइन बनाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया सिंगल लाइन से ड्रा किया मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ है अब इन दोनों में ना ही एम का जेंडर डिफाइन है ना ही एन का जेंडर डिफाइन है मतलब कि एम फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर ये मेल होगा तो ये फीमेल ये फीमेल होगा तो ये मेल क्लियर है लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं है इन लोगों कितने बच्चे हैं इन लोगों के चार बच्चे हैं ठीक है इन लोग कितने चिल्ड्रन है चार चिल्ड्रन है ठीक है तो अब चिल्ड्रन क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन की बात होगी तो नीचे ड्रा करेंगे ठीक है तो इनसे मैं कनेक्ट कर दिया अब नीचे ड्रा करते हैं तो मैंने बनाया पहले पी को फिर क्यू को फिर एस को फिर आर को ये चार चिल्ड्रन होंगे और ये चार चिल्ड्रन है तो ये आपस में भाई होंगे तो जब भी भाई को या भाई को बहन से रिप्रेजेंट करते हैं तो डबल लाइन बीच में लगाते हैं और ये ऐसे एक ही लाइन में क्यों लिखें क्योंकि सेम जनरेशन की बात है ठीक है तो एक चीज़ तो क्लियर है एम एन क्या है हस्बैंड वाइफ हैं इनके चार बच्चे ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया फर्स्ट लाइन के हिसाब से इसमें किसी का भी जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं है ठीक है आगे देखते हैं ऑफ देम ओनली पी एंड आर वर मैरिड ये जो चार चिल्ड्रन है इसमें पी और आर क्या है मैरिड है इसके अलावा और कोई मैरिड नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि इसकी एक वाइफ होगी तो वाइफ को जब भी लिखेंगे सिंगल एयर से ड्रॉ करेंगे तो एक सिंगल लाइन बना दे रहा हूँ कि इसकी भी वाइफ है पता नहीं आर और P और R की वाइफ है और Q और S की कोई वाइफ नहीं है अनमेरिड है P और R ओनली मैरिड है पार्लिसिकेट लाइन से अभी भी किसी का डिफाइन नहीं हुआ कौन मेल है फीमेल है ठीक है आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं दे हैड चिल्ड्रन X एंड Y रिस्पेक्टिवली तो P और Y के दो चिल्ड्रन हैं X और Y ठीक है रिस्पेक्टिवली लिखा है तो P का चिल्ड्रन कौन होगा X और R का कौन होगा Y तो ड्रॉ करते हैं तो इनके बाद नेक्स्ट जनरेशन का बात होगा तो P का चिल्ड्रन कौन है X तो P के नीचे लिखेंगे X ठीक है और R का चिल्ड्रन कौन है Y तो R के नीचे क्या लिखेंगे Y ऐसे करके हमने ड्रॉ कर लिया अब इस इसके आगे X और Y का भी जेंडर नहीं दिया हुआ है ठीक है यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया अब आगे बोला है इफ Y इज ए लेगीटिमेट चाइल्ड ऑफ W अब लेगीटिमेट वर्ड का मतलब क्या होता है इसको समझना है ठीक है तो लेगीटिमेट वर्ड का मतलब होता है बच्चों कि वैध अगर हिंदी में बोलूँ तो मैं बोलूँ वैध बच्चा ठीक है ऐसा बच्चा जो किसी के शादी के बाद हुआ हो ठीक है तो उसको लेटिगेट में चाइल्ड बोलते हैं ठीक है तो वाई क्या है डब्लू का क्या है चाइल्ड है ठीक है तो अब इसका मतलब देखो अब वाई जो है डब्लू का चाइल्ड है इसका मतलब आर का भी चाइल्ड है ठीक है इसका मतलब कि आर और डब्लू का शादी हुआ होगा तभी तो इनका क्या होगा बच्चा हुआ होगा तो आर और डब्लू इसकी वाइफ हो जाएगी तो यहाँ तक क्लियर है सबको अब पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसेसरली फॉल्स अब यहाँ पर लास्ट लाइन जो ध्यान से देना है कि पूछा है कि जो नेसेसरली फॉल्स है तो देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे ब्लड एनलेसन पे उसमें भी यही पूछा गया था नेसेसरली फास्ट मतलब कि एक चीज़ तो आपको दिमाग में आ गया होगा जिसने भी क्वेश्चन फ्रेम किया ये दोनों क्वेश्चन एक ही इंसान ने फ्रेम किया हुआ है क्लियर है क्योंकि उसने दोनों ही क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछा गया प्रॉबलिटी ज़्यादा है कि दोनों ने एक ही बंदे ने क्वेश्चन को सेट किया है
Y के पिता कौन है R, R के पिता कौन है M, मतलब हम बोल सकते हैं पेरेंट Y के पेरेंट कौन है R, R के पेरेंट कौन है M, तो जो होगा देखो इनका जेंडर डिफाइन नहीं है मेल भी हो सकता है फीमेल भी R मेल भी हो सकता है फीमेल भी आ, Y भी मेल या फीमेल तो M इज ए ग्रैंड मदर ऑफ Y, तो ये ग्रैंड मदर ऑफ Y का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इसको बोल रहा है कि फीमेल है मतलब ये पॉसिबल है तो ये पहला क्वेश्चन क्या है ये पॉसिबल है हो भी सकता है लेकिन आप आप एक चीज़ बता दूँ हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं है हो भी सकता है ये किस पे डिपेंड करेगा एम के जेंडर पे अगर एम का जेंडर फीमेल है तो ये स्टेटमेंट ए क्या है करेक्ट है तो यहाँ पे जेंडर फीमेल या मेल कुछ भी हो सकता है तो ये हम बोल सकते हैं कि सही हो सकता है हंड्रेड करेक्ट नहीं है पॉसिबिलिटी है कि करेक्ट होगा हमको बताना है कि जो हमेशा जो गलत ही होगा वो कभी सही नहीं हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं आर इज ए फादर ऑफ वाई आर इज ए फादर ऑफ वाई ठीक है ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो आर डब्लू हस्बैंड वाइफ है तो ऐसा हो सकता है कि आर हस्बैंड होगा तो डब्लू वाइफ होगी ठीक है पॉसिबल ऐसा है या फिर ऐसा हो सकता है कि आर वाइफ होगी डब्लू हस्बैंड होगा और इन दोनों का बच्चा कौन है वाई तो ये पॉसिबल है तो यानी कि ये बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है लेकिन हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं है पॉसिबिलिटी है सी ऑप्शन पर चलते हैं डब्लू इज द वाइफ ऑफ आर डब्लू जो है वाइफ है आर की ठीक है हाँ हो सकता है जब आर मेल होगा तो वाइफ क्या हो जाएगी डब्ल्यू क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी पॉसिबल है ऐसा क्योंकि इनका जेंडर नहीं दिया है तो सी इज सी भी क्या हो सकता है करेक्ट हो सकता है पॉसिबली ठीक है अब अब जब एग्जाम हाल में तीन करेक्ट होगा तो चौथा अपने आप गलत होगा अगर आप एग्जाम हाल में हैं तो डी ऑप्शन टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे ठीक है आपको चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लेकिन हम लोग एग्जाम हाल में नहीं है तो डी ऑप्शन को भी चेक करके देखते हैं डी में क्या दिया डब्लू इज द वाइफ ऑफ पी तो डब्लू का है डब्लू इज द वाइफ ऑफ पी W जो है वाइफ P की कैसे हो सकती है ये तो R ये R आपस में आर डब्लू के हस्बैंड वाइफ है तो P का इसमें कुछ रोल ही नहीं है R का वो P भाई है तो वो क्या हो सकता है देवर हो सकता है ठीक है देवर हो सकता है लेकिन वो उसके वाइफ नहीं हो सकती क्लियर है तो ये D 100 परसेंट क्या है गलत है तो D इज द करेक्ट आंसर तो बहुत लोगों ने कमेंट करके आंसर सही बताया था ये टू क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन पर एग्जाम में आया था गेट टू में दोनों ही मैं सॉल्व कर दिया हूँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं अगर ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कमेंट कर भी सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो कभी तो ध्यान रखेंगे इस बात का लाइक कमेंट करना ना भूलें ठीक है अब मैं एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ आप सब लोग घर से ट्राई करके आएंगे ये क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों का ये भी रीजनिंग पर बेस्ड है ठीक है रीजनिंग पर बेस्ड है ठीक है रीजनिंग पर क्वेश्चन है इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है ये बेसिक कॉमन सेंस पे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हो सकता है वो भी यूज नहीं है इसमें बेसिक कॉमन सेंस बहुत इजी क्वेश्चन है बस बड़ा आपको दिख रहा है आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आएगा ठीक है इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आप सोशल मीडिया पर भी हम लोग को फॉलो कर सकते हैं ठीक है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें टेलीग्राम में क्या होगा पी मिल जाएगा आपको डेली मैं एक क्वेश्चन अपडेट करता हूँ फेसबुक फेसबुक पेज पर भी एक डेली क्वेश्चन अपडेट होता है एप्टीट्यूड का मोस्टली मोस्टली वीक में चार पांच क्वेश्चन अपडेट करते हैं तो आप वहां से क्वेश्चन भी मिल सकता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें ठीक